Такие семинары специалисты детской республиканской клинической больницы проводят для коллег ежеквартально. Темы разные, но всегда актуальные. Сегодняшнюю встречу педиатров из районов и городов Татарстана посвятили здоровью малышей с рождения до трех лет. Как говорят сами врачи, детям первого года жизни. Первый год жизни – это ключевой в развитии ребенка и становлении его как личности. И именно на первом году жизни зарождается основные проблемы здоровья детей, которые потом развиваются в будущем. Это и хронические заболевания, это и острые заболевания, это проблемы инвалидности. Потому что на сегодняшний день 50% первичных случаев инвалидности присваивается именно первые три года жизни. И профилактика этих состояний очень важна именно на первом году жизни. Одним из достижений здравоохранения республики в области педиатрии является трехуровневая система оказания медико-социальной помощи детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и находящимся в социально опасном положении. Она действует с 2014 года во всех районах республики. Татарстан – первый регион России, где создана и функционирует эта система. Врачи детских поликлиник, они начинают помогать уже буквально, как только сталкиваются с этой проблемой. И у нас организованы в каждой поликлинике, в каждой центральной районной больнице кабинеты медико-социальной помощи, где учитываются эти семьи, эти дети, и где решается вопрос, передавать ли в дальнейшем информацию, если это ребенок в социально опасном положении, на более высокий уровень. И создано 9 межрегиональных, межмуниципальных отделений медико-социальной помощи, где уже работают специалисты, целая команда, состоящая из педиатров, из психолога, из специалиста по социальной работе и юриста. И возглавляет эту систему Республиканский центр медико-социальной помощи в ДРКБ. Зам главного врача детской республиканской клинической больницы Олег Куликов подробно рассказал коллегам обо всех этапах и важных пунктах оказания качественной медицинской помощи детям первого года жизни. Необходимо большое внимание уделять и родителям ребенка. Нужно постоянно общаться с ними, учить, формировать у них приверженность к здоровому образу жизни. Ведь педиатры находятся на защите прав и здоровья не только ребенка, но и семьи. Детским врачам необходимо теснее сотрудничать и с женскими консультациями, чтобы еще до родов побеспокоиться о здоровье малышей, отметил лектор. Он привел положительный пример разработанной и налаженной в Чистополе системы предродовой педагогики. По словам Светланы Филипповой, заместителя главного врача Чистопольской ЦРБ по педиатрии, система работает с 2012 года и нацелена на обеспечение психопедагогической поддержки женщин. Повышение уровня родительской компетентности в деле воспитания своевременно информировать родителей о важности эффективного взаимодействия с младенцем, основой которого является эмоциональное воздействие и в том числе грудное скажение. Обучение практических народов грудного скажения, обучение прочих аспектов взаимодействия матери и ребенка, а также и маловажных отца. И индивидуально консультировать в случае возникновения проблем. Семейные консультировать нас сейчас выдвигается на первый место. Сейчас папа любит посещать школу отца женской консультации. Светлана Филиппова отметила, что 91% беременных Чистополя проходят консультативную диагностику в школе матерей. Завершилась встреча педиатров обменом мнений, предложений и экскурсии по Чистополю и Центру перинатальной медицины.